मान बाबा नमस्कार यूनिवर्सल टेलीजन को प्रस्तुति स्रष्टा संवाद कार्यक्रम लम पुस्तता सुशीला ढकाल अधिकारी उपस्थित भैस यहाँ संपूर्ण में हार्दिक स्वागत करना चाहूँ इस कार्यक्रम में हमी अतिथि स्रष्टासंग रह साहित्यिक कुरा रतिथिजी का सीर्जना भी सुन्ने अब हमी हमारा अतिथिजीला स्वागत करूँ आज का हमारा अतिथि हो साहित्यकार योगलाल गौतम जी हमारा हार्दिक स्वागत हम श्रेष्ठ संवाद कार्यक्रम सुनते के व्यस्त हिज आज अध्ययन अध्यापन रेखन व्यस्त साहित्यकार फुर्सद भाई पुस्तक टाइपिंग प्रूफ रिडिंग संपादन कर छाप्न पड़ी हाल अब टीचर भी हो अध्यापन यहाँ लाक्क भाग सुरू बट जाऊ ठैक्क भन्न पर्दा साहित्य में लग्न भक् कहीं मेरे साहित्य रुचि तो बच्चे देखिए तर मैं साहित्य नई लेख् पर्चर था मेरे कलेज को अध्ययन इंग्लिश लिटरेचर हो अंग्रेजी साहित्य मस्टरसम इंटर देखि मस्टरसम ते हुआ खेल इंटर में साहित्य नई अध्ययन करना थाली सके पाड़ी मेरे साहित्य को लेखन तीर म ढल्क हूँ मैं इंटर कर पुस्तक सत्तरी साल देखि मैं पुस्तक छाप्न सुरू करें सत्तरी साल में प्रेम को मलामी उपन्यास उपन्यास आयो प्रेम को मलामी आई सके पाड़ी सत्तरी देखि अलग अस्सीसम लगभग वर्ष को एवं कृति बजार में आई अल्लेम साहित्य गैर साहित्य कर सत्रहवटा बुक साहित्य में नौवटा रही साहित्य का विभिन्न विधा मध्य सुरूम यहाँ सुरूम उपन्यास लेखन थाल मेरे सुरूम उपन्यास प्रकाशन में आए तर तो उपन्यास प्रेम को मलामी प्रकाशन में सत्तरी साल में बजार में आने भाग अगड़ी मसंग पांडुलिपि तीन चार वे पांडुलिपि थे लगता एवं उपन्यास को थी अर्क एवं कर्णाली को चिहान निबंध संग्रह पैला प्रेम को मलामी आए ते पाड़ी रणबेरी आए रणबेरी पाड़ी कर्णाली को चिहान निबंध संग्रह आए तर प्रेम को मलामी उपन्यास भाग अगाड़ी लेखे थी कर्णाली को चिहान निबंध संग्रह तर पाड़ी आए तर प्रकाशन को हिसाब से प्रेम को मलामी पैर यहाँ लाहित्य आख्यान बड़ी होने रहे जो लगे हजर यो अब मेरे नौवटा कृति आ मैं लग दुईटा कविता संग्रह आयो व्हाइट हाउस सरी मं बनाने कारखाना रउ को भाई का मुर्कुटा कविता संग्रह आयो ते पाड़ी दुईटा निबंध संग्रह आक दुईटा निबंध संग्रह में एवं व्हाइट हाउस को टाई रो कर्णाली को चिहान निबंध संग्रह आई सकता है रेस में तीन टा उपन्यास आई सकते जस्ते कि रणबेरी ते पाड़ी प्रेम को मलामी लगायत का रहा दलब इन रिंकल इन टाइम समालोचना भी आई सकता है हमें ग गैर साहित्य को कोर्स का पाठ्यक्रम सुरूम भर्खर विमोचन हजर भर्खर ये एक हफ्ता अगड़ी विमोचन यहाँ के उपन्यास हजर हजर ये दलब इन अ रिंकल इन टाइम प्रसिद्ध अमेरिकी लेखिका मैडलाइन लिंगल को उपन्यास अरिंकल इन टाइम माथि कर प्रेम को दृष्टिकोण राखे कर समालोचना हो यो अंग्रेजी साहित्य में लेखे उत्त उक्त उपन्यास पुस्तक मैं प्रेम को दृष्टिकोण ने तो अरिंकल इन टाइम लोचना करने प्रयत्न कर लव इन अरिंकल इन टाइम अरिंकल इन टाइम से मेडलाइन लिंगल को उपन्यास हो उपन्यास हो अंग्रेजी साहित्य को एटा विधा अंग्रेजी अंग्रेजी साहित्य को अंग्रेजी पुस्तक हो तर अब यह द लव इन अरिंकल इन टाइम तो अरिंकल इन टाइम भि प्रेम प्रेम कह कह मैला कसरी विश्लेषण कर प्रेम कसरी विश्लेषण कर दृष्टिकोण ने हेरिग रुन कुन घटनाक्रम प्रेम पाइं भाई कुछ मैं पचास भाग बड़ी सिद्धांत प्रयोग करें ती सिद्धांत में टेक मैं प्रेम को बारे में विश्लेषण करने प्रयत्न कर द लव इन अरिंकल इन टाइम में यहाँ तो समालोचना अब यो अभी अना भाजपा 
साहित्य में विभिन्न विधा विधा तर कतिपय हिसाब में कतिपय मैं प्रश्न कि तई कविता लेख्ह निबंध भी लेख्ह उपन्यास भी लेख्ह समझना भी आने भाष भ अब मैं लगने कुरा हो तो मेरे आपको दृष्टिकोण के हो तो भादा खी यदि एटा कु व्यक्तिसग तो उसग प्राकृतिक चेतना स यदि कुने एटा व्यक्तिसग मानवीयता यदि कुने एटा व्यक्तिसग अंतर्निहित ज्ञान कुछ एटा व्यक्तिसग समाज हेने गहरो दृष्टिकोण सदि तो उसके आप्ना विचार भावना उसके कविता मार्फत अभिव्यक्त कर सकता उसके उपन्यास मार्फत अभिव्यक्त कर सकता उसके निबंध मार्फत अभिव्यक्त कर सकता जस्ते कि द लव इन अडिंकल इन टाइम में प्रेम को विषय में समालोचना को मार्फत अभिव्यक्त कर सको जस्ते कि प्रेम को मलामी एट उपन्यास हो तो व्यक्ति मेरे व्यक्ति सृजना अब मैं तैं प्रेम को बारे में तैंपनी एक्सप्लेनेसन करें तर दलब इन रिंकल इन टाइम में भी आप एक्सप्लेनेसन कर सकते पाड़ी मेरे तर्क के होता भादा खेल समालोचना करे कविता लेखे उपन्यास लेखे हो पैटर्न फरक सूत्र फरक उपन्यास का लेखने सूत्र फरक होगा निबंध को फरक होगा पैटर्न फरक होगा तर सब जो जो विधा लेखे वास्तव में तो लेखक को अर्थ व्यक्ति को चेत हावी होने पो चेत भैस पाड़ी उसे जो विधा में कलम चला सकता भेज मेरे धारणा हो तेल मैं बोला एक दुवटा एक दुवटा कर सब विधा में मैं सब विधा में मैं मैं लेटेस्ट आगे समालोचना मैं अज अज इस कसरी एक्सप्लेनेसन कर दिए देखिए यदि कुने एटा व्यक्ति समाज को पीड़ाबोध होने यदि कुने एटा व्यक्ति परिवार में घटे घटना हृदय छिया छिया होने विश्व को आतंक उसको मन दुख उसके जुनसुक विधा मार्फत आपने भाव व्यक्त कर सकता कि जस्तु कि एवं मेथड न हो कविता में अल बड़ी भाव हो थोड़े लाइन में अभिव्यक्त कर उपन्यास में गई क्यारेक्टर आबंध गई से मनोभाव बड़ी होनी सके पाड़ी अब एवं लेखक ने तो यदि ऊसंग खाले चेत छे समाज नया दिशा तर डाइवर्ट कर उस रक्त संसार ही खाल भे पड़ी आइर समालोचना क्रिटिशिजम और नोवल और पोएट्री नो मैटर है साहित्यकार सुरूम उपन्यास तो अलग कठिन होने पर सुने क्या अब कथा कविता लेखे अंतिम में उपन्यास फिर मेरे अर्क तर्क मेरे कस्त तर्क लेखक दुईटा तरीका जन्म लेखक दुईटा तरीका जन्म एवटा लेखक ले, लेखक भोग जन्म अर्क लेखक ले प्रयत्न कर जन्म दुईटा तरीका प्रयत्न प्रयत्न में उसके अभ्यास करें जस्ते कि उसके विभिन्न पुस्तक पढ़् विभिन्न समालोचना पढ़् विभिन्न नोबल पढ़् उसके बिहान देखि बेलकासम पढ़् है उसके लेखने प्रयत्न कर बिहान छ बजे बेलका छ बजेसम लेख्ला बेलका छ बजेदी बिहान छ बजेसम लेख्ला एटा साधना लेखक बना रोक भोगाई ने लेखक बना मेरे दृष्टिकोण क्यों भादा खेल जस्तु कि उपन्यास पैला लेख गा हो पेलो कुछ तो लेखन दैट्स भेरी टफ लेखन कार्य सजी छाइन जस्तु कि लेख लेखना सजी थी धरें मानी पुस्तक धेरे लेखे है लेखना सजी थी लेखन पैलो तो लेखना टफ स तर यदि लेखने हो लेखक हो अभी मैंने जस्ते ऊस भित्री कध्यात्मिक चेत छसंग प्रकृतिसंग घुलने अंतर्गुलित होने क्षमता ऊसे मानवीय क्या आधुनिकतावाद है ऊ भौतिकवाद भाग बाहर जान सी के धार्मिक है ऊँ उसको उसे भौतिक ये शरीर भाग आत्मा बड़ी कुरा कर लिटरेचर भिटरेचर भैस पड़ी मैं कलेज में लिटरेचर पढ़े स्कूल में मेरे खाले पैसन थी विद्यालय तह में लिटरेचर भैस मस लिटरेचर को झुका झुका होते गए एंसर सीट हु पढ़ने लेखने एक्जाम में लेखने सब लिटरेचर कलेज पढ़ा बड़ी मैं सब भाई बड़ी पुस्तक पढ़े कलेज लेवल में मैं इंटर देखिए मस्टर पढ़ा समय पुस्तक अलग पढ़े क्या भादा खेल म कोर्स बुक भाई बड़ी म कोर्स बुक तो बरू मैं एवटा इयर से मैं 
कोर्स बुक नपढ़ कर एक्स्ट्रा बुक पढ़े गए पास कर जस्ते कि विभिन्न लेखक का नोवल पढ़ने अब के लिटरेचर में तो उपन्यास कोई एटा कोर्स बुक होर्स होने से अरु बाहर एक्स्ट्रा मैटर पढ़े कोर्स बुक नपढ़ गए पास करूँ के भादा खेल पढ़ने भाई कुरा को निश्चित तो होनी जति धर मैं जो न खोजे उपन्यास ही पैला लेखन गाड़ो होने ये भोगाई रयत्न दुवे भैस पाड़ी एवटा लेखक ले, कविता पैला निबंध लेखन भी सकता उपन्यास लेखन भी सकता अज मत कस्तो तो एटा सिद्धांत हम पीछे आउला तो सायद टपिक है जस्तु कि मत कस्तो दृष्टिकोण में हिड़ी रहूँ अब यह नेपाली साहित्य कौन बस तीर लग भृष्टि में हिड़ी रहूँ हमी पैला साहित्य को अलग को स्थिति भाग सुरुआती स्थिति में न कविता विधा थी थे न कपन्यास विधा थी थे न गजल विधा थी थे है न तो समालोचना भाई थी के थे ये तो आधुनिकता संगे विकसित भैया विधा होसो होता खेल साहित्य को ओरिजिनल विधा तो ये कुछ विधा न होने ओरिजिनल विधा हो क्या क्योंकि तेल अब साहित्य चाह साहित्य में कुछ विधा नीधा सृजना कर मेरे दृष्टिकोण स्थापित भैस मो प्रयत्न में लगने सके अज अर्थात यह दृष्टिकोण लाली साहित्य ने पचाऊ पचाऊ मेरे विरोध कर विरोध कर स्वीकार तो आपको बाटो है मैं सकने बेलासम म जी सम जी बेलासम एक्टिव होस मैं जो न खोजे कुरा गए एटा ये भोलूम छ भोलूम छो भोलूम मित्र कविता होगा नाटक भी होगा है निबंध संग्रह भी होगा निबंध भी होगा उपन्यास भी होगा ये सब कुछ एवट विधा हमें क्या सृजना नगर्ने एवट कृति में सब विधा सब भग कृजना नगर्ने भाई दृष्टिकोण में जस्ते कि मैं तेल दर्शन तीर ढालने हजर दर्शन तीर ढालने खाल जस्ते कि कोरियस होते कि लयबद्धता होने क्यारेक्टर को गुण सहित बीच में कविता आई हाल जैसे कि कविता भनक हमें छुट्टे कविता सृजना कर छुट्टे संग्रह चाहिए जस्ते क्यारेक्टर ने कविता हाल सको सिक्वेन्स मिलने पर्यटन हाल मिले प्रसंग अनुसार मिलने पर्यटन अभी कविता क्यारेक्टर फिर नाटक देखा सकता भे पाड़ी अब हमी साहित्य में कथा को छुट्टे किताब है कविता को छुट्टे किताब नि हम लोग साहित्य को ओरिजिनल ओरिजिनाली सुरू को फेज है जन्म को फेज में तो विधा थे जैसे अब हम फिर विधा नीर फर्क होने मेरे तात्पर्य तो तीर जान पैसे इस जोड़ा हमें दर्शन तीर जानु भोजे हो क्या दर्शन ने तो दर्शन में तो तब क्यारेक्टर छुट्टे होता भैन क्या दर्शन ने पृथ्वी ब्रह्मांड ब्रह्मांड एवटे टोकरी में हारे स्टडी कर यहाँ ने अब भन्न भाव साहित्य के कुछ विधा होते हैं एवट एवट कृति में सब विधा सकता होते मैं होते भोजन तर नगर भी सकता है डिपेन्स के अब यह मैं तर्क दी रखे कति साहित्य कृति भि धे विधा समेटे कृति तो आना सकता तर अब इस हमें मैं अगर नहीं भैस यही विषय में कतिपय हिस्सा में मेरे आलोचना भी होना सकता है जिससे कि इसमें समय हजर कोर्स का बुक मेरे म इंग्लिश टीचर भाग इंग्लिश का कोर्स का बुक मैं प्रकाशित साहित्य गैर साहित्य में टीचिंग अब साहित्य तीर कई साहित्य का अब ये विभिन्न विधा मध्य यहाँ को उपन्यास भो गजल ए कविता संग्रह भाव सब सब विधा मध्य यहाँ मन पर्ने विधा के उपन्यास हो कि जो ल ये समालोचना ये यो मैं एटा समालोचना निले है मैं लग संभवतः परिस्थिति न आईकन म सोचना में जानू है सोचना मैं सोचना को विषय में हम छुट्टे मेरे छुट्टे कंसेप्ट है हम प्रसंग आए नहीं कुरा कर जो कि कृति में कृति मन पर्ने भापनी जुनसुक कविता भाईपनी उपन्यास भबंध भृति ने व्यक्ति का पीड़ा उजागर कर सकूप कृति ने परिवार में भैया डिस्क्रिमिनेसन होना सकता विभेद होना सकता है मानस का विचार उद्धेलित होना सकता 
समाज में चाहे कता कता डाइवर्ट भाई कोनो सक्षा है ना कता कता देश को स्थिति जोर जोर होना सक्षा है ना विश्व नहीं पूरे दोनों दो बाटा ग्रस्त होना सक्षा मुझे एग्जांपल और बनी रहा सु ये कुरा हरु सही आंगु पर हो जस्ट कि महिले त्यों से निबंध मार्फत व्यक्त करेंगे करूं महिले पात्र औरु ले आये रो संबाद औरु ले आये रो घटना क्रम औरु ले आये रो उपन्यास मार्फत व्यक्त करेंगे करूं है ना महिले नाटक मार्फत व्यक्त करें पनी करूं त्यो इकुरा आये रो आउनु पर इकुरा आये रो आये सके पसारी त्यो ये बीसे बस्तो रा आये को उपन्यास पनी राम रोंसा है ना कविता पनी राम रोंसा रा निबंध प Kena, ni awal pun ni mula upnas lihat kerja, semua mero agami pustak pun ni upnas yang awal kerja. Upnas yang awal. Azur, ah, tiyo. Mula awal lihat kerja pun ni upnas. Azur mero. Kebita ni cahaya. Ah, cara pasal. Kebita. Kebita. Kebita sengra prakasit bahasa. Ia uta collection bayar asa. Ah, ini aku bicara mana? Kebita tu kos tu nombor satu. Abu, awi nak kira plus kerja jangan semua. Awi nak boleh kerja kerja harus sampai nombor satu kebita mana? Hei, na. Tera kebita aku nature mana? Kau kiu mana? Yo, esle. थोरे ही शब्द में तें लॉय होस अब तेज का छंद का कुरान भी ना आवलान तो रहा हमें तेरा जान देना तेज में लॉय होस ना होस कभी ताले थोरे ही शब्द में एउटा शब्द ले अजारुं विचार औरु भाव औरु व्यक्त करने सकने पर से कभी ताले कभी ताले तेज को गुने ते यो अब लॉय है ना कि साधु रा बिग्री छंद का के ये उटा कविता ले ये उटा कविता ले यो बिश्वलाई एक ही ठाम में रखना सकोस तेज तो कविता में पस बिश्वलाई बन्दे से बिश्वलाई उन्हें ना बिश्वलाई एक ही ठाम उन्होंने पर कि न तो रहे कविता कि न लिखने तो कविता मने को तो चार लाइन होने से नहीं एक पेज होने से नहीं कविता कविता चार लाइन कविता बैठा और को � चार लाइन कविता बाटो और को व्यक्ति ले दूध घंटा भाषण करना सकोस चार लाइन कविता प्रयोग करे रा और को कुने ये उटा व्यक्ति ले संसार बुझना सकोस क्या तेज़ तो होना पड़ता कविता न तो भाई कविता 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 जस्ते होना पड़े कविता उपन्यास जस्तो नो ना यार कविता को परिवासा दिन हुए मगर यहाँ को कविता सुनना मन अब हमें टाइम पे क्या नहीं ये ये उटा मतलब बात में करूँ पूरे बात में करना चाहिए यो जीव आरु को अस्तित्व रहोस बनने का विचार सा जीव आरु को अस्तित्व रहोस मानी सारु देरे ही दूर दूर पुगे खुशी खोजना मानी सारु मानी सारु देरे ही दूर दूर पुगे खुशी खोजना कोई गांव छोड़े रा शहर पुगे मानी सारु मानी सारु � कोही गांव छोड़े रा शहर पुगे कोही शहर नहीं त्यागे रा दरबार छिरे कोही कोही शहर नहीं त्यागे रा दरबार छिरे कोही सुखे ही खुश दे देशे ही छोड़े रा उपारा को देश पासे का सं कोही कोही सुखे ही खुश दे देशे ही छोड़े रा उपारा को देश पासे का सं कहिलाई यही पृथ्वी देखी नहीं वाक्क भैरा चंद्रमा को सतह कोहिलाई कोहिलाई कहिलाई यही पृथ्वी देखने वाक्क भैरा चंद्रमा को सतह हमारे गई वो यही पृथ्वी को फोटो खींच रहे चन सबैले खुशी नहीं खोजे सबैले सबैले खुशी नहीं खोजे प्रत्येकले सुख नहीं खोज दे चन मानिसले जन्म देखी चिता सम्मो आनंद बाहेक खोई के खोज लारा मानिसले मानिसले जन में देखी चिता सम्मा आनंद बाहे कोई के खुजलारो मेरा जीजू बुबालाई सामंती को बंदूक ले ढालो मेरा मेरा जीजू बुबालाई सामंती को बंदूक ले ढालो मेरा बा आंसू सुकेरे बितनु भाई मेरा बा मेरा बा आंसू सुकेरे बितनु भो आम्रा आमहरु को सिंदो साही सत्ता को बम ले उड़ाई दियो हमरा आमा हरु को सिंदो साही सत्ता को बम ले उड़ाई दियो आमी आमा को दूध भी ने हुरकेरा यही धारती सग मित्री लगाए रहे सो आमी आमी आमा को दूध भी ने हुरकेरा यही धारती सग मित्री लगाए रहे सो माँ जीजू आमा मारिए को को नाती हूँ माँ मत जीजू आमा मारिए को को नाती हूँ आमी मारिए का आमा हरु को संतान हूँ आमी आमी मारिए का आमा हरु को संतान हूँ तीमी आत्याग्रिय की श्रीमती को जीवन साथी 
तिमी तिमी हत्या कर श्रीमती को जीवन साथी हो ऊ अस्मिता लुटिए रक्ताम में पारी झाड़ी में फालिए दीदी को भाई हो ऊ ऊ अस्मिता लुटिए रक्ताम में पारी झाड़ी में फालिए ऊ अस्मिता लुटिए रक्ताम में पारी झाड़ी में फालिए दीदी को भाई हो हमी सब देश को लगी शहीद होटो बा बचे अभागी यही देश का मानस हो हमी हमी सब देश को लगी शहीद होने बा बचे अभागी यही देश का मानस हूं लभनुस् अब मज्जा खोज्ते यही देश को मटोला थुक कत जाऊ लभनुस् लभनुस् अब मज्जा खोज्ते यही देश को मटोला थुक कत जाऊ नातीनी करेन्ट लगाए प्राण हत्या कर देश नातीनी करेन्ट लगाए प्राण हत्या कर देश स्वर्ग बनने भो वाले खुशी ने छाती पिटी पिटी रोएक हो नातीनी करेन्ट लगाए नातीनी करेन्ट लगाए प्राण हत्या कर देश स्वर्ग बनने भो वाले खुशी ने छाती पिटी पिटी रोएक हो अब प्रदेश भत्को चिंता करूँ अब पनी, अब पनी प्रदेश भत्को चिंता करूँ काठमांडू को सिंहदरबार गाँव लियाई दिए मेरे छोरा स्वर्ग रोज्यो काठमंड को सिंहदरबार गांव लियाई दिए मेरे छोरा सिंहदरबार अब पी प्रदेश भत्को चिंता करूं काठमंड को सिंहदरबार गांव लियाई दिए मेरे छोरा स्वर्ग रोज्यो तर मेरे पल्लो घर को कांचोला गांवक सिंहदरबार नर्क रु को देश स्वर्ग लगे तर तर मेरे पल्लो घर को कांचोला गांवक सिंहदरबार नर्क रु को देश स्वर्ग लगे ये खुशी सुख आनंद मज्जा कहाँ पाइ यो खुशी सुख आनंद मज्जा कहाँ पाइज आज शहीद परिवार को सम्मान आज आज शहीद परिवार को सम्मान हम मान साई को यो खादा रला भाग बड़ी साई को यो खादा रला भाग बड़ी आनंद ते बेला को आप को बगे रगत ने दिए थी साई को यो खादा रला भाग बड़ी आनंद ते बेला को आप को बगे रगत ने दिए थी क्योंकि तो बगे रगत में सज बदलने सपना थी शहीद बोलि क्योंकि बगे रगत में सज बदलने सपना बोलि सपना सपना थी हमी तो सदै खुशी मत सद सुखी आपने घर को सदस्य युद्ध में घुमा खुशी आपने घर को सदस्य युद्ध में घुमा खुशी आपने छिमेकी क्रांति में विलय कराऊ सुखी मेरे नाम खुशी छो मगजम आनंद को भाव छ तर प्रश्न अनगिनती तर तर प्रश्न अनगिनती नेतामा प्रश्न नेता प्रश्न छ कार्यकर्ता प्रश्न चिन्ह छाई सत्ता को सीट घटे साई साई सत्ता को सीट घटे सीट बढ़ा लगाइए हो कि हमीर अबीर साई साई सत्ता को सीट घटे सीट बढ़ा लगाइए हो कि हमी अबीर यो देश का नागरिक अमेरिका बेचने कुनेता बना उदघाटन करो कार्यक्रम यो देश का नागरिक अमेरिका बेचने कुनेता बना उदघाटन करो कार्यक्रम ललिता निवास भि ललिता निवास भि सुतर ज्यानपाल ने पशु छाण तो होना यह रूपांतरण धर शंका डर छिंता भय तर विनम्र अनुरोध खुशी खोजना कहीं जानू पर्द तर विनम्र अनुरोध खुशी खोजना कहीं जानू पर्दन आपने मन भि खोजने रूपांतरण कार्यक्रम चलाइस तो आनंद धारा पानी के मकई को जरा में छे सीकाइस तो आनंद धारा पानी के मकई को जरा में छे सीकाइस तो मज्जा भदौरे के धान को बोट में छे बुझाईदिस् न रबिर्सिस् विगत रूपांतरण निश्चित रूप को अंतर निरंतर हो पैला रूप को अंतर फेरिओस् पैला रूप को अंतर फेरिओस् प अब रूप अब रूप को अंतर नरोकिओस् यो देश को भूगोल बाँचोस् मानव जाति बाँचोस् यो देश को भूगोल बाँचोस् मानव जाति बाँचोस् रिम में जीवर को अस्तित्व बाँचोस् जीव शहीद शहीद परिवार का सदस्य बोला कविता ने भित्र भाया मैं लेखक को हिसाब से कवि के हिसाब से भादा खेल शहीद सदस्य बोला इसी सुंदा खेल 
हजरको मस्तिष्कमा केही कुराहरु विचारहरु पनि भयो भएन हैन जस्तै कि दर्शकहरु हुनुहुन्छ दर्शकहरुको मस्तिष्कमा विचारहरु पनि भयो भएन अर्थात पाठकहरु हुनुहुन्छ पाठकहरुको मस्तिष्कमा विचारहरु पनि भयो भएन यदि भयो 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 भने समाज रूपान्तरणको लागि केही भूमिका खेल्छ भन्ने लाग्छ भएन भने मैले यही यही यस्तै यही प्रश्न सोध्न चाहेको थिए यो देश र समाज परिवर्तन रूपान्तरणको लागि हजुर साहित्यको कस्तो कसरी के साहित्यको कस्तो महत्व छ साहित्यकारले के गर्नु पर्छ अब प्रश्न सुन्न आटेको थिए यहाँको कविता बडे प्रश्न भइसक्यो अब यो कविताले नि लगभग कति धेरै उत्तरहरु दिनिसक्या छ है त्यही त अब लेखकहरु साच्चै मलाई लाग्छ मैले कतिपय हिसाबमा यही यही मैले उल्लेख गरेको जस्तो कि फूलको आत्मसमर्पण उपन्यासको एउटा लेखकीमा मैले पहिला एक ठाउँमा मलाई यो भन्दा अगाडि तपाईं राजनीति पनि गर्नुहुन्छ हुन त मैले राजनीति जोड्न खोजे हैन तर अलिकति यहाँ प्रसंग मात्र ल्याएको ल्याउन खोजेको राजनीति गर्नुहुन्छ लेखकले त राजनीति गर्नु हुँदैन नि भन्ने खालको त्यो खालको कुराहरु आउँथ्यो नि मलाई कता कता टच गर्यो हैन अनि मलाई मैले यहाँ पनि के उल्लेख गरेछु भने यदि उपन्यासमा मैले लेखकीयमा चाहिँ उपन्यास भित्रै त उल्लेख गर्न मिलेन हैन मैले मेरो अनि मैले चाहिँ के रियलाइज गरे भने यदि एउटा नेतासँग राजनीतिक चेत छ भने त्यो नेता फरक हुन सक्छ तर यदि एउटा नेतासँग राजनीतिक चेत छैन भने त्यो नेता फेरि फरक हुन सक्छ राजनीतिक चे के रे साहित्यिक चेत भन्न खोजे मैले साहित्यिक चेत भएन भने नेतासँग अहिले हामीसँग जति नेताहरु हुन्छ उहाँहरुसँग साहित्यिक चेत छैन त्यसैले हामी यो स्थितिमा छौ मेरो बुझाइ नेत साहित्य सहितको नेतृत्व हुँदाखेरि देशको विकासको गति राम्रो हुन्छ मेरो दृष्टिकोण हैन र तर फेरि साहित्य भित्र नेता चेत हुन्छ नि त्यो आयो भने फेरि साहित्य बिग्रिन थाल्छ भनेपछि नेत त्यो राजनीति राजनीति हजुर हजुर राजनीति अर्थात नेता भनेको त्यस्तो चीज हो जुन चीजले जहिले पनि छलकपट खोज्छ है यहाँ चाहिँ धेरै कुरा गर्नु छ तर समय छोटो छ एकदम यहाँका कुराहरु एकदम सुन सुन्न एकदम उ भइरहेको छ हाम्रो दर्शक मान्दावाला पनि त्यही नै होला तर हामी समय आधा घण्टामा बाँधिएका छौँ त्यसैले अब कार्यक्रम अन्ततिरै पुगेका छौँ आफ्नो पेशा र साहित्यलाई कसरी सँगसँगै लैजानु भएको छ अब अहिले मैले अघि नै भनेको जस्तै हुन त अलिअलि आइन्छ र आइसक्यो हजुर अनि ठिकै छ पेशा पनि त्यही हो ठिकै छ अब टिचिङ पनि गरिरहेको छु सरकारी स्कुलमा गाउँमा हजुर सरकारी स्कुलमा महाविद्यालय मन्दिरमा टिचिङ गरिरहेको छु र टिचिङ गर्दाखेरि अब पेशा अलि फरक भएको चाहिँ भए अलि अप्ठ्यारो हुन्थ्यो होला तर अब यो साहित्य भनेको नि शिक्षा क्षेत्र नै हो शिक्षा शिक्षा भित्र पनि साहित्य हुन्छ नि चाहिँ दुईटा इन्टररिलेटेड भयो त्यसो हुँदाखेरि मैले आफ्नो साहित्यलाई के टिचिङ प्रोफेसनलाई अगाडि लाँदाखेरि साहित्यलाई पनि अगाडि लाने वातावरण पर्याप्त पाएको छु जस्तै कि जति टाइम मैले सम यो शिक्षण पेशालाई दिइरहेको छु त्यो भन्दा एक्स्ट्रा टाइम चाहिँ मैले साहित्यलाई दिन पाएको छु दुईटैलाई फ्युजन गराएर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरिरहेको छु अब एउटा क्वेशन त छोड्न मन लागेन साहित्य र समालोचनाको सम्बन्धलाई हजुर कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ यहाँ त अब साहित्य नि हुनु पर्छ समालोचनातिर पनि हुन्छ हजुरले अहिले भर्खर समालोचना पुस्तक आएको हुनाले त्यो क्वेशन गर्नु भएको हुन सक्छ सायद हजुर अब यसमा पनि म टु दि पाइन्ट छोटो कुरा गर्छु कि मैले अघि नै भनेको जस्तै साहित्य पनि एउटा समालोचना हो मेरो धारणा किनभने मैले यो उपन्यास लेखे भन्नु को तात्पर्य के हो त भन्दा खेरि मैले समाज को समालोचना यहाँ गरे उपन्यास पनि समालोचना यो फेरि यो लाई विश्लेषण गर्दै लाँदा धेरै टाइम लिन सक्छ म टु दि पोइन्ट बुझाउन चाहन्छु र मैले कविता संग्रह लेखे सिर्जना गरे भने यो पनि समालोचना नै हो कविता पनि समालोचना हो उपन्यास पनि समालोचना हो नाटक पनि समालोचना हो तर यो कविता समाजको समालोचक हो यो उपन्यास समाजको समालोचक हो र समाजका घटनाक्रमहरूको समालोचक हो क्रिटिसिजम लेखकले उपन्यास लेख्छ भन्नुको तात्पर्य लेखकले समाजलाई क्रिटिसिजम गर्छ आलोचना गर्छ क्रिटिसाइज गर्छ राम्रो छ भने राम्रो छ नराम्रो छ भने नराम्रो छ उसले मात्र विधा मात्र फरक हो मात्र उपन्यास भन्ने विधा छ नाटक भन्ने विधा छ गजल भन्ने विधा होला सायरी भन्ने विधा होला त्यो फरक बाटो छ त्यसैले मेरो तात्पर्य चाहिँ के हो त भन्दाखेरि साहित्य आफैमा समालोचना हो तर साहित्य भित्र पनि हामीले उपन्यास विधा भन्यौँ कविता विधा भन्यौँ नाटक विधा भन्यौँ समालोचनाको विधा भन्यौँ अझ अहिले त फेरि 
के संस्मरण विधा भनेर साहित्यमा आइरहेको छ व्यक्तिको आफ्नो जीवन कथा लेख्ने संस्मरण विधा भनेर त्यसो हुँदाखेरि साहित्यमा त समय सँगै विधाहरु थपि नै जादो रहेछ वास्तवमा त साहित्य भने त मूल जरो रहेछ नि त त्यो मूललाई हामीले कति वटा हागा बनाउने चाहिँ हाम्रो कुरा रहेछ हामीले लेखकहरुको हामी साहित्यमा लाग्ने मान्छेको कुरा रहेछ वास्तवमा त साहित्य त साहित्य नै रहेछ जस्तै कि आमा आमा भन्या जस्तो हैन अनि छोरा नाति त कति भयो त फरक बाटो हो के हैन हजुरआमा त हजुरआमा हो नि त त्यसै अनि त्यसको गुण चाहिँ छोरीमा हुन्छ छोरामा हुन्छ नातिमा हुन्छ भने जस्तै अब समालोचना र साहित्य एक अकारसँग अन्तरसम्बन्धी छ किनभने उपन्यास ले पनि समाजको क्रिटिसिजम गर्छ तर यद्यपि मैले द लभ इन रिकल इन टाइममा एउटा पुस्तकको समीक्षा गरे भने त्यसलाई मैले क्रिटिसिजम भने अब आम साहित्यिक साहित्यकारहरुको साहित्यिक जगतको त त्यसलाई मैले क्रिटिसिजम भने भने यो त खतम भयो भन्ने कन्सेप्ट आउँछ त्यसलाई मैले अर्को भन्नै पाउँदिन किनभने म त यो त बाउन्डरीमा नियम छ नि त अब कलेजमा पनि प्रोफेसरले पढाउँदाखेरि समालोचना भनेको यो हैन त्यस अब मैले त्यसमा फेरि डिफेन्स गरे भने त विद्यार्थी फेल हुनुहुन्छ प्रोफेसरले हेर्नुस् है मेरो धारणा अनि यो उपन्यासमा विद्या यो यो क्यारेक्टर हुनु पर्छ भन् भन्छ नि त नियमहरुले त त्यसो हुँदाखेरि त्यसरी जाँदाखेरि चाहिँ हामी क्रिटिसिजम भन्न क्रिटिसिजम चाहिँ एउटा कुनै पुस्तकमाथि यसको द लभ इन रिंगल इन टाइमको कुरा गर्दाखेरि पुस्तकमाथि गरिएको समीक्षा त्यसमा त्यसमा रहेका विषयवस्तुहरुलाई आफ्नो धारणा पस्कने भन्ने अर्थ बुझ्यो तर मेरो व्यक्तिगत कन्सेप्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मैले साहित्य सृजना गर्छु उपन्यास लेख्छु भने समाजको समालोचना गर्छु यदि समालोचना यो एउटा पुस्तकले मैले यो यो पुस्तकमाथि एउटा समालोचना तयार गर्छु भने मैले समाजमाथि पनि समालोचना तयार गर्छु गर्न सक्छु त्यसैले उपन्यास पनि समालोचना हो यी सबै एक अर्कासँग अन्तरसम्बन्धित छन् भन्ने मेरो तर्क हो ल ल ठीक छ अब हामी कार्यक्रम अन्त अन्तैमा पुगेम छुटकरीमा यहाँ त सुनापति प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राज्ञमा नियुक्ति हुनु भएको छ हजुर हजुर बधाई पनि छ बधाई दिनु भर्खरै सुने होइन त्यससँग सम्बन्धित केही योजनाहरू त होला नि प्राज्ञा सुनापति प्रज्ञा प्रतिष्ठान चाहिँ रामेसाप जिल्लाको सुनापति गाउँपालिका को प्रज्ञा प्रतिष्ठान हो गाउँपालिका गाउँपालिका भित्रको गाउँपालिका भित्रको जस्तो कि केन्द्रको प्रज्ञा प्रतिष्ठान जस्तै त्यसैले त्यो गाउँपालिका स्तरीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान हो र अब त्यहाँ प्रज्ञा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा प्राज्ञ भएर प्राज्ञको रूपमा नियुक्ति गर्नुभएको म गाउँपालिकालाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु पहिलो कुरा र दोस्रो कुरा त्यहाँ प्राज्ञ भइसके पछाडि मेरा केही योजनाहरू छन् जस्तो कि नेपाली साहित्यलाई सुनापतिमा लाने अर्थात सुनापतिलाई नेपाली साहित्यमा भित्र्याउने अर्थात सुनापतिलाई राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान परिचित बनाउने कनेक्सन गर्ने र देशलाई सुनापति भित्र लाने त्यो हुन सक्छ अनि अर्को त्यहाँ भित्र रहेका जस्तै कि हामीले केही समय अगाडि कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ हामीले चाहिँ सुनापति भित्रबाट कला साहित्य सङ्गीतमा आबद्ध व्यक्तिहरूलाई आमन्त्रण गरेर होइन अर्थसहित हामीले प्रमाणपत्र समानपत्र पनि प्रदान गऱ्यौँ र यसरी हामीले सुनापति सानो देशभित्रको एउटा सानो देश होइन फेरि देश भन्दाखेरि अर्को अर्थमा लागोस् होइन सानो भूगोल त्यो भूगोललाई चाहिँ नेपाली साहित्यको उच्च स्थानमा पुर्याउने होइन र यो देशलाई त्यहीँ लगेर नेपाली साहित्यको नेतृत्व गर नेतृत्वमा पुर्याउने त्यो खालको योजना छ अब यसमा हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू सेड्युलहरू बनाइरहेका छौँ त्यसरी यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा रहेर काम गर्नुहोला जुनको नाममा बसेर सेवा गरे पनि नेपाली भाषा र साहित्यकै सेवा हो होइन हजुर यहाँ सफल हुनुहोला प्राज्ञ हुनुभएको छ होइन एकदम सबैले चिन्नु नि यहाँलाई शुभकामना दिन चाहिँ र साहित्यिक उन्नति प्रगतिको पनि शुभकामना दिन आइदिनु भयो हार्दिक धन्यवाद मलाई पनि यो खालको अवसर प्रदान गर्नुभयो तपाईँहरू जस्तै व्यक्तिहरूको मायाले म धन्यवाद भएको छु हार्दिक आभार छु हुन्छ अर्को एपिसोडमा फेरि पनि जोडौँला हस्त दर्शक महानुभावहरू आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो हेरेर सुनेर सल्लाह प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला युनिभर्सल टेलिभिजन हेर्दै गर्नु होला अर्को हप्ता अर्का नयाँ स्रष्टाको साथमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार